ஃபீல் ஆகி கிடையாது ஹேண்டில் பாரில் சர்வீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ண வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் இந்த பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஹோண்டா டியோ இந்த பைக் வந்து என்னோடது இதோட டெலிவரி வீடியோ நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க அப்புறம் வந்து இந்த பைக்கை வந்து நான் எப்படி எடுத்தேன் எப்படி லோன் ப்ராசஸ் பண்ணேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் தென் இது எப்படி வந்து ஆர்டிஓ போச்சு எப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணேன் அந்த வீடியோவும் எல்லாமே வந்து மேலே வர ஐக்கானில் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நான் அந்த பைக்கை ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் கொண்டு போக போகிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியிருக்கேன் அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டியிருக்கேன் பட் ஒன் மந்த் ஆகிடுச்சு அதனால் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் கொண்டு வர சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நாளையோட லாஸ்ட் டேட்டாமா நாளைக்கு கொண்டு போகல அப்படின்னா ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸ்பைர் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் இந்த பைக்கை இப்போ நான் சர்வீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் நான் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மேஜர் இஷ்யூ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த சஸ்பென்ஷன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த சஸ்பென்ஷன் ஸ்ப்ரிங் வந்து லூஸாக இருக்குது ஸோ எங்கேயாவது நான் வந்து பள்ளத்தில் விட்டேன் அப்படின்னா சாரி காய்ஸ் எங்கேயாவது பள்ளத்தில் நான் விட்டேன் அப்படின்னா கடக் கடக் அப்படின்னு சவுண்டு வருது அதாவது இந்த சஸ்பென்ஷன் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி உண்டான எனக்கு ஃபீல் ஆகி கிடையாது ஹேண்டில் பாரில் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ இது வந்து நல்லா டுவெண்ட்டி பாருங்க சவுண்டு வருதா ஸோ ஒரு மாதிரி வர்ற வர்றேன் அதாவது டுவெண்ட்டி கிராஸ் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வந்து யாருமே இல்லாமல் பைக்கை நிறுத்தி வச்சா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து சவுண்டு வருது அதை ஏறி உக்காந்தா டுவெண்ட்டியில் வந்து சவுண்டு வருது ஏதோ வந்து லூஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்ஜினில் அதை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இதான் மேஜராக அண்ட் தென் மைலேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அதாவது மைலேஜ் எவ்வளோ இதுக்கு முன்னாடி கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க வண்டி கொடுக்கும்போது ஒரு லிட்ரு போட்டு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடச்சேன் அது வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் வந்தது ஸோ ஒரு மூணு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தான் மைலேஜ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வண்டி நின்றுச்சு ஸோ சுத்தமாக ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ வண்டி வந்து வண்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இவ்வளோ தான் மைலேஜ் கிடச்சிது அதை நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து வண்டி போச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ்க்கு அப்புறமா எப்படி இருக்கும் மைலேஜ் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் மற்றபடி வண்டியோட லைட் ஹெட்லைட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஹேண்ட்லிங்குமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பட் இது வந்து என்னென்னா எனக்கு பிடிச்சி வாங்கல இந்த பைக்கை என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு பிடிச்சதுனால தான் அந்த பைக் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இதே ரேட்டில் இதை விட கொஞ்சம் ரேட் போட்டால் இதோட பெட்டரான ஸ்கூட்டிஸ்லாம் இருக்குது ஓகே ஏன்னா இப்போ பைக்கை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஃபீச்சர்ஸு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோமோ இல்லையோ நிறைய பேர் வந்து டிசைன் அந்த லுக்கு அப்புறம் இதுக்காக தான் கேட்குறாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் இவ்வளோ ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்புறம் அங்கங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஓட்டும் போதே சொல்கிறேன் வாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்பீடு போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னா அங்கங்கே வந்து கொஞ்சம் இழுக்கிற மாதிரி ஸோ இது வந்து ஹோண்டா யூனிக்கான் ஒன் ஃபிஃப்டியில் நான் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அதேமாதிரி ஒன் சிக்ஸ்டிலையும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பவர் டெலிவரி லீனியராக இருக்காது அங்கங்கே இழுக்கும் சம்டைம்ஸ் என்ஜினு ஒரு மாதிரி ஃபீல் வந்து அதுக்கு ஃப்ளோ ஆகாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் வருது அப்புறம் நான் இதை வந்து ஃபீல் எக்கனாமிக்கில் தான் ஓட்டினேன் இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ க்ரீன் லைட் தெரியும் பாருங்கள் சி அதாவது தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இல்லை தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வந்து இந்த க்ரீன் எக் ஃபீல் எக்கனாமி எக்கனாமின்னு போட்டிருக்காங்களா இந்த மூணு க்ரீன் லைட் ஏரி தான் இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த க்ரீன் லைட் ஏரி வரும்போதே நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா வண்டி வந்து மைலேஜ் நிறையா கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வராயிருங்க ஒரு நிமிஷம் சவுண்டு கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நடக்கிறதுல இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்பீடோமீட்டரும் சரி இந்த சென்சாரும் சரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பேக் வீலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் வீலில் கனெக்ட் ஆகல
ஐ மீன் வண்டி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஸோ எதுவுமே முறுக்காமல் ரிவ் பண்ணாமல் ஒரு பிரிட்ஜுக்குள்ளேருந்து வேகமாக கீழே இறங்குறேன் பிரிட்ஜ் மேலே இருந்து வேகமாக கீழே இறங்குறேன் அப்படின்னா கூட அந்த லைட் எரியுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீடை வச்சு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து அக்யூரேட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஃபியூல் எக்கனாமி அக்யூரேட் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இன்ஜினோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஃபீல் பண்ணி அவங்க பண்ணால் தான் அது வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்பீடுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிளில் போகும்போது இன்ஜினோட ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா சிங்கிளில் போகும்போது உங்களுக்கு கம்மி ஆர்பிஎம்ல ஸ்பீடு அதிகமாக போகும் இதே வந்து நீங்கள் டபுள்ஸ் வெயிட் அதிகமாக வச்சுன்னா அதிக ஆர்பிஎம்ல தான் சேம் ஸ்பீடு போகும் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் வந்து அதிகமாக சாப்பிடும் வண்டி ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் சொல்ல முடியாதுல்ல வண்டி வந்து ஸ்பீடை வச்சு நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஒரு ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கணும் அது ஏதோ ஒரு கண் துடைப்புக்காக அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து அவங்க சொன்ன மைலேஜ் ஃபிகர் எனக்கு கிடைக்கல பிஃபோர் சர்வீஸ் ஸோ ஆஃப்டர் சர்வீஸ் ஆகுது கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இப்போ நான் வந்து சர்வீஸ் சென்டர் போய்ட்டு இருக்கேன் அங்கே போய்ட்டு அந்த இஷ்யூலாம் சொல்கிறேன் நான் அந்த சர்வீஸ் சென்டரில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட மக்கானிக் கிட்ட சொல்கிறேன் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் முடிஞ்ச நான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அங்கே போய்ட்டு நான் பண்ணுறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக வந்து வந்துட்டேன் ஷோரூமுக்கு குன்னோண்டா ஸோ இங்கே தான் பைக் எடுத்தேன் இங்கே தான் நான் சர்வீஸும் பண்ண போகிறேன் சர்வீஸ் சென்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடில் இருக்குது ரைட் சைடில் இங்கே கீழே ஸோ இங்கே தான் சண்டே சர்வீஸ் அவைலபிள் சர்வீஸ் சர்வீஸ் ஸோ சர்வீஸ் பண்ண போகிறேன் சர்வீஸ் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் சான்ஸே இல்லை ஒரு வாரமாக ஒரு வாரமாக உங்கள் சைட்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி எடுத்துருவாங்க எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் நாளைக்கு காலெல்லாம் திரும்ப வர முடியாது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் வந்து கொடுக்க வர மாதிரினா இந்த மாதிரி எடுப்பாங்க வண்டியில் என்ன பிரச்சனை என்னென்னலாம் கேட்பாங்க டோட்டலாக வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடிடுது ஆ அது பரவாயில்லி சரிங்க ஜி ஓகே ஜி கருணாகரன் என்னோட பேரில் தான் வண்டி எடுத்துருக்கு ஆமாம் ஆமாம் ஜி வண்டியில் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் வந்து என்னென்னா ஃப்ரண்ட்டு ஃபோக் இருக்குல்ல சஸ்பென்ஷன் அது வந்து ஒர்க் ஆகலை கடக் கடக்னு சவுண்டு வருது பள்ளத்தில் விட்டால் லூஸாக இருக்குது செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின்லேயே ப்ராப்ளம் இருக்குது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ரீச் ஆகும்போது டர டர்னு சவுண்டு வருது பாருங்கள் ஃபுட்ரெஸ்ட்லையா இல்லை இல்லை ஃபுட்ரெஸ்ட் கிடையாது நீங்கள் ரவு பண்ணுங்கள் சொல்கிறாங்க இது பாருங்கள் ஃபுட்ரெஸ்ட் இல்லை இதுலேருந்து வருது என்ஜின்லேருந்து வருது ஃபுட்ரெஸ்ட் கிடையாது அது ஆள் ஒ கேட்குங்களா டர டர்னு கேட்குதா நீங்கள் உட்காந்து ஆ விட்டு விட்டு இருக்குது நீங்கள் உட்காந்து ஓட்டினீங்கன்னா கரெக்டாக டுவெண்ட்டி போகும்போது வண்டி திணறுது டர டர்னு மீன் உள்ளே வந்து அது பெல்ட் இருக்கும்ல அதில் எதாவது ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் இது நார்மலாக வண்டியில் வர வைப்ரேஷன் இல்லை உள்ளேருந்து வருது கிளாக் வந்து டைம் தப்பாக இருக்குது அது ரீசெட் பண்ணிடுங்க ஆ கரெக்டான டைம் செட் பண்ணிடுங்க ஆ மற்றபடி எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆ மாற்றிடுங்க ஆ ஓகே சேஞ்ச் பண்ணுங்க என்ஜின் ஆயில் டூ செவன்டி ஃபைவா எந்த பாலிசியும் வேணும் எது த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் போட்டுருக்கீங்க என்ன என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அது ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் போடுவீங்களா எதுக்கு லூப்ரிகேட் பண்ணுவீங்க வண்டியில் 
வண்டிக்கு யூஸ் பண்ணுற காட்டன் ஃப்ரீஸு லூப்ரிக் ஆயில் ஸ்விட்சஸ் எல்லாத்துக்குமே ஓகே வேலு இந்த பிரேக் சிஸ்டம் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு எல்லாமே லூப்ரிகேட் பண்ணிடுவீங்க ஓகே ஆமாம் அது அது ஓகே அது ஓகே மற்றபடி வேறு ஸ்காட்சில் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வண்டி வந்து கொடுக்குற மாதிரி வரணும் இல்லை அது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இன்ஜின் ஆயில் வந்து டூ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் அந்த டிஸ்கவுண்ட் நான் எப்படி கிளைம் பண்ணுறது அது ஜியோ கிளப் ஜாய் கிளப் இதில் போடுறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஆகாது ஓகே அந்த பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஏறிட்டே இருக்கும் ஓகே இல்லை நான் இந்த டூ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நான் பே பண்ணுறல அதில் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஆகணும்ல இன்ஜின் ஆயில் ஸோ ஜாய் கிளப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து நான் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்கேன் அதில் வந்துட்டு எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் சொல்லிடுறாங்க இன்ஜினியர் வந்து கோடு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஆ ஓகே சார் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு கோடு கொடுங்க ஆ ஓகே அதுக்கப்புறமா தான் டிஸ்கவுண்ட் வரும் சரி ஓகே நான் அதை ஆட்டு காட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அது பண்ணிட்டு கொடுக்கணுமா ஆமாம் சரிங்க சார் ஓகே நான் கொடுத்துறேன் நீங்கள் கோடு கொடுத்தீங்கன்னா அதை போட்ட உடனே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஓகே சூப்பர் ஜாய் கிளப்னு எழுதிக்கோங்க கோடு எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணணும் என்னான்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நான் பண்ணி கொடுத்துறேன் ஆ நாளைக்கு வரும்போது சொல்லுவாங்க சரி ஓகே நாளைக்கு சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரிசிப்ட்டுக்கு வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அது வந்து கிளிச் கொடுப்பாங்க நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு ப்ரோ வரணும் நாளைக்கு ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் வந்து எடுத்துருங்க லேட்டாக கூட வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்து எடுத்துருங்க சரிங்க ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க ஸோ காய்ஸ் வந்து நான் சர்வீஸ் விட்டுட்டேன் இது வாங்கிட்டேன் சலனும் வாங்கிட்டேன் அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட்டு சலானும் வாங்கிட்டேன் ரிசிப்ட் வாங்கிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்களா இல்லைங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலா